Günaydın teyzeşlerim benim. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? İyiler mi inşallah? Kanalımıza hoş geldin der misin Sarp Bey? <gülüyor> Heh, bakın <gülüyor> diyor. E, ne yapıyoruz seninle birlikte? Birazdan seni de tezgah alalım. Yelda kahvaltıya pankek istedi. Onu yapıyoruz. Bileye kuvvet. Ne kadar çok kireç. Aa. Ne oldu? İstanbul'un suları çok kireçli ya. Şu mutfağı temizlerken de şu blender'ın yani mikserin çırpma o aparatını bulalım. <gülüyor> Kızlar saat kaç biliyor musunuz? 12. Bu bizi uyutmadı. Ondan sonracığıma ben saat e, dör, dört buçukta yattım. Üç, dört, beş. Bunlar zaten e, saat başı kalktı. O yüzden saat on de kalkmışız. Ben şok. Şimdi ne kadar çoktan kahvaltı yapmamız gerekliydi. Gerekliydi. Ama hava o kadar güzel ki ben şimdi böyle var ya jet hızıyla kahvaltıyı hazırlayacağım. E, bu da pankek istedi aksine. <gülüyor> Normalde ben yumurta haşlayacaktım Yelda'cığım. Ha. Ha, ha, evet yumurta Aa, haşlayacaktım. Şey. şey bana onu getirsene. <gülüyor> Neyi temizliyorsun sen? Kireç olmuş. Allah. Öksürür, çocuk öksürür, aksırır, ıksırır. Bir evden çıkamam diye ben tek yediğim son elim ayağıma bir şey yok. Hele bakalım kim gelmiş. Ay İknur geçen gün videomu attım. İknurcuğum selamlar sana da. E, videomu attım Yelda tamam mı? Evet. İlk yorum İknurcuğum da. Hele bakın kim gelmiş hoş gelmiş <gülüyor> diye böyle yorum yazmıştı. Evet. Ay, canım benim valla dilime dolandı. Hele bakın kim gelmiş, hoş gelmiş, benim güzellerim gelmiş kanalıma. Ay bugün Bir kere beni böyle karşılamadı. Aaa. Yelda'cığım baksana pankek yapıyorum bu güzel havada. Neredeyse bir buçuk saatim şu mutfakta oyalıyorum. <gülüyor> Saçları ne zaman kestiriyoruz? Hocam şuradan kestireceğim her <gülüyor> Ay kızlar çok güzel. İki tane spor ayakkabı aldılar göstereceğim size. Kahvaltı yapayım. İndirimden. Ha indirimden. Ama doğru. Değil mi? Hadi ama Mustafa'ya da alalım yerden. O siyahtan alalım. Vallahi. Teyzesi söz verdi. İşe başlayınca alacağım dedi. Evet. Kızlar şahisiniz. Bugünü yazın bir köşeye. İlk maaşımla. <gülüyor> İlk maaşımla yok. Kızlar bir de size ne diyeceğim? Arkadaşlar. Kabartma tozunu unutma. Dur, unutmayacağım kabartma tozunu. 15 bin olmama. Ee, çok az kaldı. 200'den daha az bir kişi kaldı şimdi. Elden ele yayalım. Bacınızı 15 bin yapalım mı? Hepiniz bir komşunuza, bir arkadaşınıza beni söyleyin. Hadi 15 bin olalım. En yakın zamanda sizin desteklerinizle. Kızlar. Daha bu... güzel videolar gelsin. <gülüyor> ben size her zaman güzel çekmeye çalışıyorum. Mesela burayı seyrettiniz ya. Hemen arkadaşınızı arayın. Aysun Çetin'in kanalı. Abone ol canım de. Hemen böyle elden ele yayalım kanalı. Ne dersiniz? Desteğiniz için teşekkür ederim. Minim 20 bin çok yakında. İnşallah. Ee, böyle 30 binleri de, 40 binleri de, 50 binleri de görürüz. Her zaman iyi çağırıyorum ki iyi olsun. İyi düşünüyorum. Gerçekten hayatınız boyunca e, iyi düşündüğünüz zaman o işten bile bir hayır geliyor. Ama olumsuz düşündüğünüz zaman Böyle bir aksilikler filan mutlaka başına gelir. Değil mi Saat Bey? Hadi bakalım. Buradayken 15 bini görürüz. Ben de şu pankeki pek sevmem. Ben de kendime bir sucuk bir yumurta yapayım. Kürüm. Ne oldu? Aynısını da yapsak mı? Onda yapışır mı? Ha? Onda yapışmaz. Yapışamaz. Ama sen tefal de yap bence. Garanti tefal? Arkada. Hemen kolunu uzatınca çıkartırsın. En altındakini. En büyüğü hangisi? Sonunu al. İyi ki de buçuklu almışız ama var ya 43 alsaydık ayağına dar olurdu. 
Yine karının aklına aldım ve doğduk içine. Hamur dağıtıcı. Sen ben de kayıtta mı biliyorsun? Hamur dağıtıcısı da yok. Ben şunu içeyim kızlar. Bu birazcık çok ısınmıştı. Arkadaşlar pankekler hazır. Gayet böyle yumuşacık. Çok da güzel oluyor bunlar. Ve Instagram'da baya bir izlenme geldi bu pankek tarifimden de. Deneyenlere de şimdiden afiyet olsun. Şunları yaktım. Onları da demeden geçemeyeceğim. Bakın siz görmeyin diye böyle ters çevirdim. <gülüyor> Dalmışım. Şimdi altını açayım da. Arkadaşlar şimdi aldıkları ayakkabıları da göstereyim. Belki hani almak istersiniz. İsterseniz tabii ki linkini de bırakırım. Ee, şimdi ayaklarına giyecekler de giymeden önce getir anneciğim. Anne. Şöyle Adidas'tan iki tane karı koca kendisine kendilerine ayakkabı aldılar. Aldığını da giydi. Minik pandelam benim. Minik ayım benim. Oy evet. Spor ayakkabısı çok beğendim. Ayağında o kadar güzel durdu ki kızlar. Harika. Güle güle giyin bacım. Evet, spor yaparken yapacağım. Bana da alacaksın değil mi? Hadi. Yok. <gülüyor> Al şimdi. Kaç aldın? Bunu kaç aldım? Ay, bakalım. Ee, 1060 liraya aldım bunu. Bu da Şeref'in spor ayakkabısı kızlar. Aynı zamanda bunu basketbol ayakkabı, ayakkabısı olarak da kullanabiliyorsunuz. Spor ayakkabısı. Bunu da çok beğendim. Hatta Mustafa'ya da alayım mı diye de düşünüyorum. Hı hı. Onun fiyatını çok söyleyeyim. Çok güzel. Mi? Evet bunu da söyle. Onun da biz 1022 liraya aldık işte. E, Normalde piyasada fiyatı ne kadar bunların? 2900. Bunun 2900 falan. Ha 2900'den 1022 liraya aldınız. Bu da bir o kadar. Şimdi evet pahalı da gelecek. Kimileriniz evet şu anki piyasa bu diyenleriniz de olacak ama e, dışarıdaki alışverişlerdense internet alışverişleri daha karlı oluyor evet, arkadaşlar. Biz indirimden aldık. E, böyle şimdi hazırlanalım dışarı çıkalım. Kızlar saat 2 biz ancak dışarı çıktık. Şu an böyle sahilin kenarından doğru gidiyoruz. Burası neresi bilmiyorum. Neresi daha bak? Florya, Florya sahiliymiş. Aa biz Yelda senle bekarken buraya gelmiştik. Akvaryuma burası mı? Evet. Evet. Çok güzel. Ama şu an giriş ücretleri bayağı arttı dedi Yelda bana. Ay be Yelda ne gezmiştik kız o zaman. Vallahi Mustafa küçücüktü. Köpek balıkları filan baya böyle dikkatini çekmişti o zaman. Çok yaşayalım. <gülüyor> Galata Port'a gidiyoruz demiş miydim? Bilmiyorum. Tabi edit yaparken bakarım dediysem kırparım bu kısmı. O kadar geldi dedi abla seni hiç götürmedim. Orada da alışveriş merkezleri varmış. İşte sahil filan liman. Aha, öyle bakalım. Bugün de böyle bir değerlendirelim. Yelda bu arada Şubat ayında işe başlıyor arkadaşlarım. Allah nasip ederse. Sarp da belli bir süre e, babaannesi bakacak. Ben de gelirim. Leyla teyzeyi dinlendiririm. Ondan sonra cığıma. Yani bir şekilde idare edeceğiz. E, tabii ki ben fazla kalamayacağım ama Şeref'in annesi e, müsait bu konuda. Kızlar burası neresi şimdi gençler? Burası Boğaz şu an, Nalda karşısı köprü zaten. Karşıda köprü var. Boğaz köprüsü. Bak şurası kulis. Değil mi? Geçen sene bayağı bir gezmiştik. Geçen sene geldim değil mi? Yoo. 
Evet biz şimdi Galata Port'a geldik. Bu da böyle hemen geldiğimiz gibi feryat figan koparttı. Annesiyle babası da bebek arabasını ayarladı. Gel bakalım. Sarp. Sarp. Ben kocaman adam oldum. Ben kocaman adam oldum. Kocaman adam oldum. Ben kocaman oldum. Minik. Deniz havası alalım. Köprü. Ay evet çek beni kız. Düşmem değil mi aşağı? Evet uca gidelim de orada çek. Kızlar sizi de benimle birlikte şöyle bir bu güzel manzarada gezdireyim. Bol bol fotoğraf çekindik. Hem Yelda ile eşini filan çocuğuyla filan çektim. Sessizce gidiyorum. Gidiyorum. Gel buraya. Gel buraya seni akşama yiyeceğim. <gülüyor> Hadi uç bakalım. Ay ne güzel. Kuşun rahatını mı bozdun? Ha? Kuşun rahatını bozdun. Evet kuşun rahatını bozdun. <gülüyor> Şöyle sahil boyu geziyoruz. Kızlar burası çok güzelmiş. Ay vallahi. İyi geldi. İyi geldi deniz havası. Bebe Bazılarına uyudu. bebeler de uyudu. Uyudu? Hı hı. Gitme buradan. Nasıl o şarkı? Sen o. Nasıldı? Sen olmadan da yaşayamam. Geçmiyor ki. Burada zaman. Ay ben hem oturduğumuz yerde videomu da ayarlayayım en son şeylerini. İyi ki reklamlarını koymuşum. Anne. Ay çok güzel baksana. Karacadayız. Bir alana bir bedava. 235 TL. Ha, bir alana da bir bedava. Şöyle göstereyim. Ama burada Karaca diyorsun ama bu markalar da var. Simek, Kitchenet. Hmm. Gel şöyle bir bakalım az. Burada her marka var herhalde. Yelda. Bakar mısınız döküm tencere? Şu ne kaşıklık güzelmiş ama ne kadar fiyatı? 449 TL kızlar sadece bu. Emile Henry. Emile mi? Emine Emine. Emine <gülüyor> Henry. Benim istediğim kamera makinesi. Evet alırsın. Bir de şunlar da çok görüyorum. Bunun fiyatı da 3000 TL. Ne filtre kahve de yapıyor mu bu? Filtre kahve yapıyor filtre kahve kanalı. Hmm. Gel bakalım. Bu ne marka? Ne? Yani. Air Fry. Benim daha bir Air Fry. Fryum, Fryum, Fryum yok. <gülüyor> 2499 TL kızlar. Bakın. Gerçi ben sizi daha Karaca'ya yeni gezdirdim. Joseph Mozep. Bu ne? Şey, limon sıkacağım mı? Bu? Galiba. 
Bakayım. Aa, 591 lira varmış. Deme. Şunlar çok popüler. Sadece şöyle bir limon sıkacağım. Bunun fiyatı da 374. Herhalde bu çok ünlü bir marka. Evet, bu bayağı ünlü. Markaları çok ünlü. Ne Hı -hı. özelliği var? İşte böyle kırılıyor falan ya. Yani. E benim de var. Ikea'dan aldım ya çok uyguna. İşte yani her marka takılıyor. Hmm. Yani kalitesi Çok tatlı. Karacanın mı acaba bu? Bu da 149 TL kızlar. Evet şunu istiyorum ama bazen öyle güzel indirimlere giriyor ki bu kampanyalar oluyor ya. Söz bunu alacağım daha çay bardağı almayacağım. İndirime girsin. Çaydanlıklar da güzelmiş. Bak yel daha jum bunu. Gezmekten bağımlı mı İklam kesildi. <gülüyor> Yaşlandım. Ne? Beğendiniz mi Galata Port'u? Çok beğendim. Sahilini daha çok beğendim. Hmm. Zaten bir de yeni bir AVM gezmesi yaptık ya. Karacayı, buradaki Karacayı beğendim. Güzel. Her marka var ama çok pahalı kızlar. Yani ben size çekim yapıyorum. Evet indirimli şeyleri de gösteriyorum ama yani indirim adı üstünde sadece indirim var. Haksız mıyım? Adı üstünde yani. Evet. Allah herkese geçim kolaylığı versin. Enişte o bardakları alırsa seni gerçekten evden kovacak bu sefer. Ama o bardağı istiyorum da şu bir indirime girse onu da alacağım daha almayacağım. Hatta sana sana vereyim mi evden bardaklar? Ne misin? Şunlardan var benim. Valla kullanmıyorum da aldım öyle duruyor işte birisi gelirse kullanırım. Şöyle çay bir kahve fincanlarını da göstereyim. Şu İstanbul e, temalı böyle kahve fincanı da güzel. Şöyle bakın. Ne kadar göremedim. Ne kadarmış? 129 TL şu altındaki. Şundan aldım zaten. Kullanmıyorum. Bak şundan aldım ben. İstersen vereyim sana. Kullanmıyorum. Elda şu ne kadar güzel. Ne kadarmış? Bak bakayım. O 499 500 TL. Sadece şu. Çıkalım mı? Çam ağacının fiyatını da paylaşayım. Ay dün birisi Ikea'da fotoğraf çektirdim Sarp'la. Allah emanet olun diye yazdım size işte toplulukta. Hem diyor çam ağacının arkasına bir poz veriyorsun hem de Allah emanet olsun diyorsun. Allah ıslah etsin. Allah size akıl fikir versin. Vallahi Allah böyle düşünenlere akıl fikir versin. Sen benim e, inancımı nereden biliyorsun? Belki senden ben daha Müslümanım. Böyle var gerçekten saçma sapan yorumlarda yapıyorlar. Rabbim Allah beni affetsin. <gülüyor> Allah afiyet olsun diyelim. Canım çekti. Öyle bir içimden geldi. Bir İstanbul gezimiz sona ermiş bulunmakta. Şimdi eve doğru yola çıktık kızlar. Gider gitmez de hemen bir demlik çay demleyelim. Şöyle güzelce bir içelim. Evet içtik ama bir bardak çay kesmedi bize. Zaten Sarp'ın da uyku saati geldi. Çok güzel bir gündü. Her şey için ülken ailesine teşekkür ediyoruz. Aferin Şerefçik olsun. kesene bereket. İkinizin de kesesine bereket kızlar. Uyduk şeytana. Zaten İstanbul'a geldiğimde e, artı 2 kilo alıyorum. Artı 3 kilo alıyorum. Veya artı 1 kilo alıyorum. Yani bir şekilde alıp gidiyorum. E, bir hafta daha buradayım. Bir aksilik olmazsa. Ondan sonra evimize gideceğiz. İnşallah. Teyze uçlara iyi geceler dileyelim mi? Hadi iyi geceler teyze uçlarım. Uykularınız da benim olsun. Benim olsun. Benim olsun. Geleceğim mi? Biraz uyku saati geçti.
gezdiğimizden dolayı. Heh, heh, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu benim aşkım? Ne oldu benim aşkım? Kızlar sen nereye kalkıyorsun öyle ya? Sen nereye kalkıyorsun öyle ya? Nereye kalkıyorsun? Nereye kalkıyorsun? Nereye kalkıyorsun? Yelda Hanım, Yelda tutuştu. Çocuğun uykusu iyice kaçtı diyor. İyice kaçtı diyor. Seni ben, seni ben buralarını yerim. Seni ben buralarını yerim. Yelda demden güldürüyordum bunu güldürsene. Niye vuruyor kendine böyle? Böyle gidip bir <gülüyor> Kız ne yapıyor böyle? Kız ne yapıyor böyle? Ne yapıyor böyle? Evet. Maşallah. Maşallah subhanallah. Allah'ım. Hiç uyku yok mu? Nazarlardan Hiç takız. mi yok? Hiç mi yok? Hiç yok mu uykun? Hiç yok mu uykun kızım? Ha? Hadi teyze hoşlarım. Ben şimdi size burada kısa bir mola veriyoruz. Sabah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Şimdi teyze hoş gitsin. Bir çay demlesin. Tamam mı? Hadi bakalım. Ben uykuya dalacağım. Şimdi sizin yerinizde de şöyle kokulu kokulu öpeyim. Kokulu kokulu. Oh. Bal bu bal. Bal bu. Bal bu. Bal bu. Bu bal bu. Bal bu. Ne? Ne diyorsun? Prima benden nasıl özür dilemiş onu merak ediyorum. Prima ne oldu ki sizin bez sorunu mu? Hı hı. Aha baba da geldi. Baba da geldi. Serif baksana kendi nasıl yukarı kaldırıyor. Nasıl kaldırıyor ha, nasıl kaldırıyor. Az nasıl kaldı. az kaldı az. Geçen Sizi... bir döndü burada abla aklımız çıktı. Hii döndün mü sen? Döndün mü sen? Sen döndün mü sen? Sen döndün mü oğlum benim? Ay şükür. Şu boğazın altını bir öpeyim ya. <gülüyor> Şu boğazın altını bir öpeyim ya. Çok seviyorum. Ay ay yerim kızlar. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ahmetli annemizin bu güzel fincanlarıyla şöyle güzel bir kahve içelim. Allah'ım mekanını cennet eylesin. Bunlar içinde yatırsın. Tüm ölmüşlerimizin de arkadaşlarım. Mekanları cennet olsun. Anlam o kadar büyük ki bizim için. Böyle hem bununla içtiğimizde sürekli zaten sürekli anarız da işte bu fincanlarla işte içtiğimiz zaman da daha bir bir tuhaf oluruz işte arkadaşlar. Yelda Hanım'ın evinde de kapanış yerimiz burası olsun. <gülüyor> evet. Ben de genelde evde de mutfağımda yapıyorum. Şunu alsana. Doğal gazın altı. Evet doğal gazın altı. Birazcık leblebi atıştırdık. Karnımız şey midemiz kıyıldı. Ama Yelda tank etti. O çünkü emziren bir anne. Dökmüşsün galiba. Döktün mü? Alsın olabilir. Ay ben de var ya eve geldiğim gibi şöyle bir iki tane içtim ama yeterli mi değil. Ee, edit yaparken iki tane daha içerim. Dışarı çıkarken e, su içemiyorsunuz. Çok fazla. Yani çıkacağınız zaman eğer biliyorsanız uzak içmemeye çalışıyorum. Ben gittik. Bir deniz havası aldık, evimize geldik. Kayınvalidemle de konuştum. O da diyor ne zaman geleceksin? Vallahi dedim işte bir hafta daha kalacağım ondan sonra geleceğim. Yelda çok ısrar ediyor yılbaşına kadar kal diye. Ya aslında kalırım da Mustafa'nın işte hafta sonu gelmesi birazcık evde sıkıntı yaratıyor. Babası hani tamam çamaşırların ay kızlar ne yapmışlar biliyor musunuz? Mustafa'nın kıyafetlerini hepsini yıkadık zannetmişler. Çocuğun valizindeki kıyafeti çıkartmışlar. Sonra birkaç tane daha kıyafet vermiş. Onu da yıkarız demişler. Tabii ki unutmuşlar. Emre ve hikaye. Aslında ben bu konuyu birazcık da Mustafa öğreteyim ben. Kesinlikle. Ben bunu öğreteyim. Çünkü çocuğumu çamaşırlarının yarısını temizlemişler. Yarısını temizledik, temizledik zannedip göndermişler. Bir de gülerek anlatıyorlar. Aslında biz ne yaptık biliyor musun? Böyle böyle yaptık. Sonra şey yapmış çocuklara. Ne yapmıştı kız? Çok güzel et kavurmuş. Bir ay sonu bir lezzetli yaptım. Bir lezzetli. Tamam mı dedim o zaman? Bundan sonra sen yaparsın etlerim. Oradan Emre de Mustafa diyor ki senden daha güzel. Yani senin yaptığından daha lezzetli oldular. Hemen çocuklar beni sattı. Yani görüyorsunuz değil mi? Güzel idare ediyorlar. Bugün de lahmacun yaptırmış. Makarna yapıyorlar. Tavuk yapıyorlar. Yani bir şekilde kimse aç kalmaz canlarım. Birazcık idare etmesini bilsinler. <gülüyor> Öyle değil mi? <gülüyor>
He böyle böyle terbiye. <gülüyor> Ay vallahi bu erkekler neden böyle? Biz kadınlar her yerde her şekilde kendimizi idare edebiliyoruz ama erkekler maalesef sanki bir kanatları kopuyor gibi böyle çaresiz gibi konuşmalar işte acındırmalar kendilerini ee, öyle hissettirmek istiyorlar seviyorlar herhalde kız bu duyguyu hmm, yok yani bir an önce gelip biri bana baksın diye mi? evet sen nasılsın başı ağrıyor Be- bebesi e, zor uyuttuk çünkü uyku saati geçti Ondan sonra cuma zor bela yaklaşık bir saat oldu kızlar bir saate yakın kucağında pişpişledi ya tamam kucağında pişpişliyor ama bu çocuk kilo alıyor büyüyor yani buna dedim başka bir sistem bul hani kucakla sıra, sürekli pişpiş pişpiş bir o yanında ee, diye düşünce oluyor hiç olmuyor ben yapamadım babaannesi gelecek yani öyle konuşuldu ee, eğer bir aksi durum olmazsa yani bu konu birazcık çözümlenmiş oldu. Tam çözümlü değil tabii ki. Belli bir süre. Deneyeceğiz diyelim bakalım. Ben bakmaya devam ederim derse bir süre sonra da. Burada kalmaya gönüllü olursa tabii gittiği yere kadar devam edeceğiz. Ama tabii bir yerde onun da kendi evi var. E, tabii ki gönüller babaanneden yana. Babaanne de torunu çok seviyor. Ondan sonra o da bakmak istiyor. E, fakat herkesin evi farklı var. Evet, evet. Yani sonuçta ben kimseyi çocuğuma bak diye zorlayamam, planımı bozamam. Aynen. İşte belli bir süre en azından şöyle bir 4-5 ay idare etsinler. Ondan sonra zaten e, bir bakıcı zaten bu süre zarfında zaten yine birilerine bakılacak hani Tabii. bebeğe bakması için. Zaten 2 yaşında kreş var, kreşe başlayacak 2 yaşında. Allah iyi insanlar iyi daha bir otur. Ay bir kaymadı. Ne oldu? Allah hep sallanıyor şu masa bir de kacır kucur. <gülüyor> yani şimdi benim kriterim var. İşte şeker veya un kullanılmayacak Serka. Ondan sonra abur cubur asla kullanmayacak. Televizyon asla izlemeyecek. E, telefon ve televizyondan çok uzak kalacak. Onun yerine oyuncaklarıyla oyun kurmayı öğretecek. Ya da oyuncaklarıyla oynamasını sağlayacak. Ee, onun dışında başka da bir kriterim yok. Yani illa böyle ro- robot gibi hani şu saatte uyuyacak, bu saatte uyuyacak, bu saatte uyuyacak. Böyle robot gibi çocuk büyütmeyi düşünmüyorum zaten ama çocuk bu her zaman bize tutmayabilir. Aynen aynen. Ama dediğim gibi benim en büyük kriterim birincisi televizyon izlemeyecek. Yani ekran olmayacak o büyürken. Televizyon telefonu bilmesin istiyorum. Kaç yaşına kadar diyorlar? Ya bunun bence belli bir yaşı yok. Çocuk hazır olana kadar yani sen onu anlarsın zaten. Televizyonla büyüyen çocukların algıları, konuşması, her şeyi çok daha farklı oluyor. Ya burada başka bir yöntemle büyüten vardır. Ben onlara da bir şey demiyorum ama benim yöntemim böyle olacak. Ben şey görüyorum, çok üzülüyorum mesela. Umarım ben de aynı hatayı yapmam bir gün. Ee, i̇şte küçük çocuk mesela daha bir yaşında lıkır lıkır kola içiyor. Dışarıda. Ah, evet. Kaç işte. kere görüyorum ya da anneleri görüyorum. Ya bu arada gerçekten şey yapmak, yadırgamak için Yo, söylemiyorum. Zaten. Yanlış anlaşılmasın Yarın sen de yaparsın. Da, hani bilmiyorum ne durum, ne yaşıyor anne onu da bilmiyorum o arada. Ama mesela genelde görüyorum işte AVM'lerde kadınlar sohbet ediyor. Yani buluşmuşlar. Çocukların önüne telefonu koymuşlar. Çocuklar telefondan hipnotize olmuş şekilde çizgi film izliyorlar. Bir de yana patates kızartması koymuyor, patates kızartması yiyor çocuklar. Hani her türlü yanlış bana göre. Yani hem çizgi film izliyor, bu zaten yanlış bir şey. Telefona bağımlı. Yani gözünü böyle koymuyor, asla ayırmıyor. Hani patates çok besleyici bir şey değil, patates kızartması yiyor. <gülüyor> Ve bunu yapan çocuk çok küçük çocuklar. Ben televizyonla büyüttüm. Çizgi filmi yani yemiyorlardı, Allah. önünü oturtuyordum. Evet, hipnoz bir şekilde yiyorlardı. Ee, evet. Ben ekranda büyüttüm. Ekranda büyüttüm yani. Sen de ekranda büyüdün. Ya hiçbirimiz gerizekalı olmadık tabii ki. Yani. <gülüyor> Bu gelişim i̇yi sürecini olmadı. etkiliyor. Evet, Şimdi iyi sen oldu. bunu bir bilseydin mesela otuz, atıyorum 30 yaşında Baktırmazdı. çalışan bir anne olsaydı. Bilinçsizdim kızlar 18 yaşında evlenmiş. Mesela Eskiden bir de bilgiye ulaşmak daha zordu. Bu kadar kolay değil. Şimdi, Şimdi ben çok, çok kolay. kolay olduğu için ben sürekli okuyorum mesela. Ben deli gibi makale okuyorum internetten. Ha kucağı alıştırmayacağım diyordum. 
Tabii Peşinde ki. yatıracağım demiştim hep. Hayır öyle demedim. Ama yani ben yatıyorum. çok katı kurallarım yoktu. Sadece şey istedim. Onun için daha vakit mi hala? Hani hala deneyebilirim. Ben sadece de, tek istediğim 6. aydan sonra kendi odasına Sen geçmesi. Sen Serp'i ne zaman yanına aldın? Yatağına. Doğduğundan beri bir gün yok. Hmm. Ee, ama şöyle benim isteğim kriterim değil bu benim isteğim. Hmm. 6. ay doğduğunda kendi odasında uyuyabiliyor olması. Ama olmayabilir. Büyük <gülüyor> <gülüyor> ihtimalle de olmaz. <gülüyor> Olmayacak. Bakın zaten artık Sarp'ı tanıyor. Yani, e, ama olması için de elimden geleni yapacağım. <gülüyor> Hanginiz inatsanız? Sarp mı sen mi? Sarp'la inatlaşamıyorsun. Bir ağladı ha Sarp'la <gülüyor> doğdu doğdu alayım mı? <gülüyor> alayım kuzum diye geliyor böyle bir şey. Ay bir de ne olur bir şey diyeceğim size. Lütfen şu çam ağacı olan bir tane fotoğraf var. Ikea'ya gittiğimizde poz vermiştik. E, lütfen o fotoğraf alakalı. Böyle düşünen arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Elhamdülillah Müslümanız lütfen bir ağaçtan, bir yılbaşı ağacından farklı anlamlar çıkartmayın. Ben o ağaca tapmıyorum. Ben o ağaca ilgilenmiyorum. Yılbaşı şeyine. Yılbaşı kutlamıyorum ben canlarım. Yani kut, kutlayabilirim de ama kutlamıyorum. Sadece o böyle renkleri, o ışıltıyı seviyorum. Bunda bir şey yok, kötü bir şey yok. İnanın, lütfen. <gülüyor> Bak beni üzmeyin, ne olur. <gülüyor> Zaten hayat yeterince zor. Siz bari böyle yapmayın. İnançlarımızı lütfen sorgulamayalım. Arkadaşlar, bazı şeyler gösterilmez. İbadetinde gizlisi makbuldür. Ha bazıları diyor ki hayır der, göstereceksin. Hani başkalarının örnek olacaksın. Hayır. İbadetini yapıyorsan kendine yapacaksın. Böyle göstererek, bilmiyorum ben sevmiyorum ya. Şöyle ekranda e, videoyu ayarlayıp orada namaz kılmak, Kur'an okumak. Bilmiyorum o bana birazcık şey gibi geliyor. Haklı mıyım, haksız mıyım? Ya ben öyle düşünüyorum. Bazı şeyler gizli olmalıdır. Yaptığın yardım, ibadetin gizli olmalıdır. Ha bana şu an belki diyeceksiniz ki hayır söyleyeceksin, göstereceksin, örnek olacaksın. Ya ben böyle düşünüyorum. Ben asla yapmam. Asla ibadetimi de göstermem, yardımımı da göstermem kimseye. Elhamdülillah. Müslümanız. Canlarım benim. Lütfen böyle düşünmeyin. Ya yani ibadet sadece namaz kılmak değil de mesela bir insana iyi davranmak da bana göre ibadettir. İyi yaşamak ibadettir. Sadaka vermek ibadettir. Yani İnsan dinini istediği gibi yaşar ve buna çok karışır. Yok, o bir risk. Risk bu kadar bir ağaç. Ayrıca insanın da ne kadar, kadar inançlı olduğunu sadece bana göre Allah bilir. Cenabı Allah bilir. Kimse bilemez. Ee, i̇nsan yalnız kaldığında Allah'la baş başa kaldığında neler yapıyor onu sadece Allah bilir. O ne? Enerji çekiyor. Ha çocuğa bakacak sabah kadar. <gülüyor> Çocuğuma bakacak sabaha kadar. Evet. Ona enerji çiçeği götürüyor. <gülüyor> enerji çiçeği götürüyor kocasına. <gülüyor> Ay valla. Kalbimizi güzel tutalım. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.